वेलकम टू गुजरात बायोलॉजी प्लस ते छो मनीष मेवाड़ा साथ तो मित्रों फरी एक बार आज नीट टेस्ट सीरीज टेस्ट आठ न स्टाडर्ड इलेवंथ प्रकरण वनस्पति सृष्टि जवाबों लैने तारी समक्ष हाजर छू मित्रों तो मित्रों आज हूँ तमने जे आप काले शनिवार टेस्ट आठ जो मूको तो एना हूँ जवाबों डिटेल में कहीश मित्रों तो तेरे आज शांति सांभवा समझा कारण कि एक प्रश्न में बे त्र प्रश्नों छुपाये हो तो मित्रों नोध करजो कई कॉन्सेप्ट कहू प्रमाण बहुत डिटेल में समझाश कि केव रीते जवाब आए थे मित्रों तो मित्रों आखो वीडियो जुजो एक सुधी तक घना बदा कॉन्सेप्ट आखू चेप्टर रिवाइज थी जैसे वनस्पति सृष्टि मित्रों ने तक काम लगते धोरण बार विद्यार्थी हो धोर अगियार एमने हंड्रेड पर्सेंट फायदाकारक हे तो मित्रों जवाब की शुरुआत करिए एना पहले हूँ तक कही दूँ तभी मेरी आ चेनल गुजरात बायोलॉजी प्लस पर नवा छो मित्रों तो आज सब्सक्राइब कर दोजो बाजू में जो बै बैठे हैं क्लिक कर जो नवा विडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे और तब नीट मैं हजी ने वे अपडेट होता रहो तो मित्रों शुरुआत करिए आज जवाबों की तो मित्रों प्रथम प्रश्न है आप परसुकाय जन्युजनक फरी कहू छू परसुकाय जन्युजनक हंसराज वनस्पति बीजाणुजनक निर्माण फलन कर सीवाय करे खाली जगह है मतलब जन्युजनक में बीजाणुजनक जो रूपांतर है राइट एने आप कही है एक्चुअली एपोगेमी हूँ तमाम जवाब कही दूँ छू एपोगेमी में आए थे मित्रों याद रखो अँ लखे छो ऑप्शन बी एपोगेमी राइट कि जी अंदर हंसराज जो वनस्पति में जो पूर्व सुकाय जन्युजनक मुख्य वनस्पतिक देह निर्माण करे बीजाणुजनक सीधु देहिक कोष में थी जन्यु निर्माण सीवाय उत्पन्न थे बीजाणुजनक एक प्रकार फरी कहू छू कि बीजाणुजनक सीधु देहिक कोष में थी जन्यु निर्माण सीवाय उत्पन्न थे बीजाणुजनक एक प्रकार एन एक प्रकार के हो मित्रों एक हो तो आज आप बात करी जो प्रसुकाय हंसराज वनस्पति निर्माण फलन कर सीवाय करे एपोगेमी मित्रों कहवा से याद रखो बी ऑप्शन एकदम साचो है नेक्स्ट बात करिए आप कि पाइनस खाली जगह अनावृत सॉरी पाइनस अनावृत बीजदारी में एक कीय रचना फरी कहू छू पाइनस अनावृत में बी जो बीजदारी में एक की रचना तो अँ ऑप्शन आपे प्रमाण अपने एक की रचना बात करवा तो अनावृत बीजदारी में जो महाबीजाणु एक कीय मादा जन्युजनक सौ प्रथम कोष हो फरी कही दू छू कि महाबीजाणु एक कीय मादा जन्युजनक सौ प्रथम कोष हो वारंवा विभाजन द्वारा बहुकोशी मादा जन्युजनक निर्माण करे मादा जन्युजनक एट कि परागरज भ्रूणपोष की बात करी है तो जो पुष्क प्रमाण में संचित खोराक कारण भ्रूणपोष तरीके कार्य करे ऑप्शन लख्य है बी ते चेक कर सको महाबीजाणु पहलू और पीछे जन्युजनक परागरज और भ्रूणपोष की बात करी है कि आम फलन पहला जो उत्पन्न होते हो अनावृत बीजदारी में भ्रूणपोष केव हो मित्रों याद रखो एन हो फरी कही दू छू कि फलन पहला उत्पन्न थे एट भ्रूणपोष केव हो मित्रों एन हो तो सौ प्रथम बात करें महाबीजाणु परागरज और भ्रूणपोष तो याद रखो मित्रों अँ बदाज लखे बीजा कोई ऑप्शन सैट नहीं था मित्रों याद रखो कि पाइनस अना अनावृत बीजदारी में एक की रचना के हुई है महाबीजाणु परागरज और भ्रूणपोष मित्रों राइट याद रखो नेक्स्ट बात करिए आप तीजा नंबर प्रश्न की कि सैलाजिनेला अगत्य उद्विकासीय लक्षण शू है राइट तो हूँ तुमने समझाई दू कि विषम बीजाणु जो विषम बीजाणुता में बे जुदा जुदा प्रकार बीजाणु निर्माण थे राइट कि मोटो महाबीजाणु और ना महाबीजाणु राइट तो त्रिअंगी सैलाजिनेला में जवात जो उद्विकासी महत्व लक्षण है कारण के हूँ तक समझाई दू के कारण के बीज निर्माण राइट लाक्षणिकता अनावृत और आवृत बीजदारी में महा बीजाणु जो लिंगी आधारित विभेदन विषम बीजाणुजनक परिस्थिति में थाय याद रखो फरी कहू छू विषम बीजाणुजनक परिस्थिति में थाय तो सैलाजी अगत्य उद्विकासी लक्षण शू है मित्रों मैं तक कीधु कि आ विषम बीजाणुजुकता एट्ले कि अँ लख्यु विविध बीजाणु लक्षण राइट के बीजाणु लक्षणों के हो अलग अलग होटा आंसर मित्रों ए आवश्यक नेक्स्ट बात करिए आप चौथा नंबर प्रश्न की कि खाली जगह ने जीवन चक्र दरमियान प्रोटोनिमा निर्माण थे तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टंट शब्द है मित्रों याद रखो वारंवा पूछाय आ वक्त पूछाय वो शक्यता तो मित्रों याद रखो प्रोटोनिमा राइट तो जेने फरी कहू छू कि खाली जगह ने जीवन चक्र दरमियान प्रोटोनिमा निर्माण थे तो हूँ तमने एना विषे थोड़ी महत्ति आप दूँ तो मैं एक नाम सांभ्यू से थीअरी ने अंदर राइट ना सांभ तो हूँ तक कही दू प्रो भूजक राइट याद रखो प्रोबूजक शेवाड़ फ्यूनारिया खूबज बाढ़ तबक्का ना तबक्को है तबक्का प्रतिनिधित्व करे प्रोबूजक याद रखो मित्रों तो खूबज शाखित लीली तंतु में रचना है फ्यूनारिया अंदर जो बीजाणुओं अंकुरण से उत्पन्न थाय अनुकूल परिस्थिति में जवा है प्रोबूजको के नाजुक मूलांगो याद रखो मित्रों हूँ लखू चु ए नाजुक मूलांगो नाजुक मूलांगो बी संख्याबंद हवाई प्रसारित शाखाओ जेवा जे, मतलब कि जेनी अंदर नाना पार्श्विक कलिकाओ हो 
ने जे नवा शेवाड़ जन्युजनक में विकास पा धरावे याद रखो मित्रों फरी कहू चु प्रभुजक ए शू है शेवाड़ना खूबज बाढ़ तबक्का प्रतिनिधित्व करे खूबज शाखित लीली तंतु में रचना है जे बीजाणुओं अंकुरण से उत्पन्न थाय याद रखो मित्रों अनुकूल परिस्थिति में जवा है प्रोबुजक के नाजुक मूलांगों फरी कहू चु बी संख्यावन हवाई प्रसरित शाखाओं जमा नानी पार्श्विक गलिकाओ है जे नवा शेवाड़ जन्युजनक में विकास पा धरावती हो मित्रों राइट तो अँ तक सीधो आंसर मिली जाए मित्रों अँ बात करू चु फ्यूनारिया अँ क्यूनारिया भूल थी लखाई गयी है मित्रों याद रखो आप फ्यूनारिया अंदर आवा है मित्रों हूँ लखूँ छूँ राइट प्रोटो निर्माण जीवन चक्र मतलब फ्यूनारिया जीवन चक्र दरम प्रोटो निर्माण निर्माण थाय प्रोटो निर्मा एट तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टंट प्रश्न है मित्रों पांचमा नंबर प्रश्न की आप बात करिए कि द्विअंगी उभयजीवी है एनु रीजन शू है द्विअंगी ने कम उभयजीवी कहते हैं मित्रों तो आप एक अगत्य प्रश्न है मित्रों के द्विअंगी ने कम उभयजीवी कहते हैं तो द्विअंगी उभयजीवी है कारण के वनस्पति एन एक्चुअली एवं कहे वनस्पति सृष्टि उभयजीवी तो ते जमीन पर सौ प्रथम वनस्पति है याद रखो आप एक अगत्य बात है सौ प्रथम जमीन पर वनस्पति है कई वनस्पति द्विअंगी जी भीना छाइडावाड़ा वसवाट में जवाब मे वाहक जे वाहक पेशी अंदर अभाव होने कारण नरजन्यु ने तरवा वलन मे पानी स्तर की जरूरत पड़े फरी दी कहू चुना सा अभाव हो तो वाहक पेशी शू हो अभाव होना कारण नरजन्यु ने तरवा फलन मे पानी स्तर की जरूर हो राइट तो द्विअंगी उभयजीवी केम है मित्रों तो याद रखो कि लिंगी प्रदन मे पानी स्तर की जरूर पड़े राइट फरी कहू चु तमने उभयजीवी मतलब कि बने जगह जीव सके भीना छाइडावाड़ा वसवाट में जवाब मे प्रजन मैंने पानी स्तर की जरूर पड़े मित्रों एट उभयजीवी कही है राइट तो अँ ऑप्शन ए आप लिंगी प्रजनन पानी स्तर की जरूर पड़े आ एकदम साचो जवाब है मित्रों याद रखो नेक्स्ट बात करिए आप छठा नंबर बात करिए आप के पाइनस अंदर परागरज छ पराग्रज में छ रंग सूत्रों हो राइट फरी दी कहू चु छ रंग तो भ्रूण पोष में खाली जगह रंग सूत्रों हसे मित्रों राइट भ्रूण पोष की बात करी है मित्रों अँ राइट तो अनावृत बीजधारी में जो परागरज और भ्रूण पोष एक रचना धरावता रचना है फरी कहू चुँ जो परागरज है ये एक की होने भ्रूण पोष पर एक रचना धरावती रचना है जो फलन पहला निर्माण पमी जाए थे तो सीम्पल है मित्रों के पराग्रज में जो छ रंग सूत्रों हो राइट तो एना भ्रूण पोष में मित्रों छ रंग सूत्रों ज होना राइट कारण के बने एक रचनाओ है जो पराग्रज में रंग सूत्र संख्या एक राइट छनी सरखाम में हो तो भ्रूण पोष पर सामने ज रंग सूत्रों दर्शा क्या छ राइट फरी कहू चु कि पाइनेस में जो कारण के अनावृत बीजदारी वनस्पति है पाइनेस ने एनी अंदर भ्रूण पोष निर्माण फलन थ पहला थी जाए जी एक अवस्था हो राइट तो भ्रूण पोष अँ केव मे छे कारण कि पराग्रज में छ रंग सूत्र जे जवा है पाइनस अंदर जो छ रंग सूत्र तो अँ छ रंग सूत्र जो मैं कारण बने के हो मित्रों एन एन हो आंसर आ छाइट तो एकदम विचार जो प्रश्न है मित्रों घना बदा लोग खोटू लखी ने आएट तो हम तुम याद रखो छ आंसर आ मित्रों नेक्स्ट बात करिए सातवा नंबर प्रश्न की बात करिए कि त्रिअंगी शेवाड़ द्विअंगी थी खाली जगह धारण कर अलग पड़े फरी कहू चु त्रिअंगी जो शेवाड़ द्विअंगी थी खाली जगह धारण कर अलग पड़े तो त्रिअंगी सौ आदि वाहक पेशीधारी कहवाये मित्रों याद रखो कि त्रिअंगी शू कहवा सौ आदि वाहक पेशीधारी वाहक पेशीधारी कहे तो अपुष्पी बीजाण उत्पन्न करती अपुष्पी भूमिय वनस्पति पर कहते हैं रीते वाहक पेशीधारी जो उभयजीवी बॉटनिकल स्नेक्स कहमें बीजाण उत्पादक बीज विहीन वाहक पेशीदारी वनस्पति तरीके ओ फरी कहू चु सामने जो वाहक पेशीदारी उभयजीवी बॉटनिकल स्नेक्स बीजाण उत्पादन मतलब कि बीज बीज विहीन बीज विहीन वाहक पेशीदारी वनस्पति तरीके ओ तो प्रथम वाहक पेशीदारी भूमिय वनस्पति है जेम स्वतंत्र बीजाणुजनक द्वितीय वनस्पति देह जेमा साचा मूल प्रकांड पणों धरावे और विरुद्ध द्विअंगी में शू हो तो द्विअंगी पर बात कर लो तो वनस्पति में सृष्टि उभयजीवी में साचा मूल प्रकांड पणनों अभाव हो फरी कही दू चु साचा मूल प्रकांड पणनों अभाव हो वाहक पेशीओ पुरवठो नहीं मूल जीव अवाहक मूलांगों पण और प्रकांड जीव रचना की हाजरी जवाब मे राइट फरी कहू चु कि वाहक पेशीओ पुरवठो नहीं एक्चुअली त्रिअंगी शिवा द्विअंगी थी खाली जगह थी अलग पड़े राइट तो हूँ तमने समझा चु कि वाहक सुविकसित वाहक तंत्र अलग पड़े मित्रों याद रखो फरी कहू चु 
सुविकसित वाहक तंत्र मैं तुमने बने द्विअंगे त्रिअंगे विषय बहुत बड़ी महत्ति आप जो तुम इन फ्यूचर परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा तो मित्रों लखी सकस जो मार मैं जो बोलू चुँ सा हो लख्यू हो तो मित्रों तो मित्रों आठवा नंबर प्रश्न की बात कर त्रिअंगी लाक्षणिक गुणधर्म है कि तो मित्रों तुमने ऑप्शन की बात कर दो बीजाण उत्पन्न करे यस उत्पन्न करे मित्रों साचो जवाब न कही सके आगे आगे जो आप बीजाणुजनक जन्युजनक साथ जड़ाएल छे यस ये साची बात है राइट तो मूल ना अभाव है खोटू कहवा मित्रों मूल मूल तो हाजर हो आंसर नहीं आए वाहक पीछे ना अभाव है यहाँ आंसर नहीं आए कारण कि वाहक पीछे हाजर हो मित्रों राइट तो अँ बो ऑप्शन है तो मित्रों बीजाणुजनक जन्युजनक साथ जड़ाएल है ऑब्विस्ली एज आप कहू पड़े कारण कि एकलू बीजाणु आप आंसर न कही सकी राइट तो आंसर बी है ये बीजाणुजनक जन्युजनक साथ जड़ायेल है त्रिअंगी अंदर लाक्षणिक एन गुणधर्म है राइट तो आप कही सकी आंसर बी एकदम साचो आंसर आ नेक्स्ट बात करें नौवा नंबर प्रश्न की बात करें कि क्लोरोफाइसी में लिंगी प्रजन खाली जगह द्वारा थाय तो हूँ तुमने समझाई दू कि क्लोरोफाइसी में त्र प्रकार लिंगी प्रजनन जवाब मे समजन्युजनक याद रखो मित्रों समजन्युजनक राइट बीजू बात करूँ असमजन्युजनक अंडजन्युजनक राइट याद रखो असमजन्युजनक अंडजन्युजनक जन्युजनक राइट तो समजन्युजनक में एवं जन्य जोड़ाण थे जो कद आकार रचना में सामानता धरावता है दाखला तरीके अपने कही सकी क्लेमिडोमोनास डिबेरिया कही सके असमजन्युजनक में जन्य बाह्याकार रीते जुदा और जुदी जुदी वर्तन दर्शाता है सैकंड नंबर दाखला तरीके अपने कही सकते क्लेमिडोमोनास ब्रुआ राइट याद रखो अंडजन्युजनक में चलित अचलित जन्यु वे जोड़ाण थे दाखला तरीके क्लेमिडोमोनास कॉक्सी फेरा राइट जो हूँ बोलू छू उदाहरण फरी फरी कही दू बदा उदाहरण कि हूँ तुमने बात करूँ त्रे त्रन प्रजनन तो समजन्युजनक एवं जन्य जोड़ाण है जमा कद आकार रचना सामानता धरा है दाखला तरीके क्लेमिडोमोनास डिबेरिया बीजो असमजन्युजनक में जन्य बाह्याकार रीते जुदा और जुदी जुदी वर्तणूक दर्शा है दाखला तरीके क्लेमिडोमोनास ब्रुआ अंडजन्युजनक में चलित अचलित जन्यु वे जोड़ा थे दाखला तरीके क्लेमिडोमोनास कॉक्सी फेरा राइट तो अँ हूँ बात करूँ छू के क्लोरोफाइसी में जो लिंगी प्रजनन खाली जगह द्वारा थे राइट तो हूँ तक कहूँ आइसोगेमी एट के समजन्युजनक एन आइसोगेमी और ओ गेमी एट के अंडजन्युक त्रमण प्रकार प्रजनन थे क्लोरोफाइसी एट के जे क्लोरोफाइसी जी त्र प्रकार लील प्रजनन करे मैं तमने कीधु अलग अलग जाति उदाहरण पर मैं तमने आप आइसोगेमी ए समजन्युजनक असमजन्युजनक अंडजन्युजनक एट आइसोगेमी गुजराती है समजन्युजनक एन आइसोगेमी असमजन्युक जो ओ गेमी है अंडजन्युजनक कहते हैं एट आंसर बी एकदम साचो पड़े दसमा नंबर प्रश्न की बात करिए आप कि पाइनस बीजना पक्ष में खाली जगह में निर्माण पा है तो याद रखिए मित्रों के पाइनस बीज की पाखों पात त्वची और द्विकीय हो एट जी तलस्थ पर सपाटी अध तल ओव्यूफिलेरस याद रखो ओव्यूलिफेरस स्केल याद रखो मित्रों अँ लख्यू है सी ऑप्शन ओव्यूलिफेरस स्केल सपाटी राइट एने अंडकना बीजा वर्ण बाह्य स्तर में संयुक्त रीते उत्पन्न थे फरी कहू छू कि पाइनस बीज की जो पाँखों हो पक्ष में हो त्वचा पात त्वची और द्विकीय हो तलस्थ पर सपाटी जो तलस्थ पर सपाटी अध तल के वाश ओव्यूलिफेरस स्केल अंडकना बीजू अंडकना बीजा वर्ण बाह्य स्तर में संयुक्त रीते उत्पन्न थे तो अँ ऑप्शन सी है एकदम साचो है पाइनस बीजा पक्ष में खाली जगह में तो ऑव्यूलिफेरस स्केल की सपाटी पर अथवा मैं तुमने कीधु कि बीजू कही सके अंडकना बीजा वर्ण बाह्य स्तर में संयुक्त रीते उत्पन्न थाय नेक्स्ट बात करिए अपने अगियार नंबर प्रश्न की बात करिए शेवाड़ फ्यूनारिया में वनस्पति देह खाली जगह है राइट शेवाड़ फुनारी की बात करें तो फुनारे में ए लीली शेवाड़ है तमें खबर हे मित्रों जो थीअरी में तब भाशो लीली शेवाड़ है अन्य द्विअंगी एकांतर जनन पर दर्शाए थे राइट जेम एकीय जन्युजनक एन और द्विकीय बीजाणुजनक टू एन तबक्काओ बने जड़े मित्रों तो वनस्पति देह जन्युजनक तबक्को दर्शाए थे मित्रों याद रखो वनस्पति देह है ये जन्युजनक तबक्को दर्शाए थे जे जन्युना निर्माण प्रजनन करे जोड़ाण द्वारा फलितांड फलितांड अंदर निर्माण पाए फलितांड बीजाणुजनक तरीके विकास पाए थे एकीय मिओस्पॉम जो उत्पन्न करे जी अंकुरण द्वारा जन्युजनक में फेरवाय है तो शिवाड़ में बीजाणुजनक पाद प्रावर दंड और प्रावर में विभेदित हो मित्रों राइट तो हूँ तमने समझा कि शिवाड़ में वनस्पति देह अँ डी ऑप्शन है जन्युजनकना प्रभावीपणा साथ बीजाणुजनक कही सकी आप बने मैं कीधु एट मैं तुम समझा प्रमाण अपने आ जवाब चौक्स लखी सकी संपूर्ण बीजाणुजनक संपूर्ण जन्युजनक बीजाणुजनक प्रभावी साथ जन्युजनक एवं नहीं मित्रों तो अँ त्रे त्रा ऑप्शन खोटा पड़े डी ऑप्शन साचो जन्युजनक प्रभावीपणा साथ बीजाणुजनक मैं जी रीते तुमने हूँ आग समझा ये जवाब अँ डी एकदम साचो आए थे बारमा नंबर प्रश्न की बात करिए आप कि सुविकसित स्त्रीजन्युधा जेम ग्रीवा प्रदेश में चार छ हरोड़ में ग्रीवा केनाल कोषो हो लाक्षणिक रीते खाली जगह 
કહેવામાં આવે છે ફરીથી કહું છું સુવિકસિત સ્ત્રી જનયુદ્ધ જેમાં ગ્રીવા પ્રદેશમાં ચાર થી છ હરોળમાં ગ્રીવા કેનાલ કોષો છે લાક્ષણિક રીતે તો યાદ રાખજો મિત્રો સ્ત્રી જન્યુ ધાની જે છે એ એકચ્યુઅલી પ્યાલા જેવી રચના ધરાવતું દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગીઓમાં માદા પ્રજનન કાય છે ફરીથી કહું છું કે પ્યાલા જેવી રચના ધરાવતું માદા પ્રજનન કાય છે તો આર્કિગોનિયમ સામાન્ય રીતે નલિકામય ગ્રીવા અને જે મતલબ આર્કિગોનિયમ કહો તો આર્ચિગોનિયમ કહો તો સામાન્ય રીતે નલિકામય ગ્રીવા ઉપસેલ વેન્ટરનું બનેલું હોય છે રાઈટ યાદ રાખજો નામ વેન્ટરનું બનેલું છે ગ્રીવા ચાર પોઈન્ટ મતલબ ચાર થી છ હરોળમાં જે સોરી ચાર થી છ હરોળમાં જે ઊભા આવેલા કોષોની બનેલી હોય છે અને છ થી આઠ ગ્રીવાના નલિકા કોષોને ઢાંકે છે યાદ રાખજો મિત્રો કેટલા કોષોને ઢાંકે છે છ થી દસ ગ્રીવાના નલિકાના કોષોને ઢાંકે છે દ્વિઅંગીની અંદર અને ત્રિઅંગીની અંદર એક થી ચાર ગ્રીવા નલિકા કોષો ધરાવે છે ફરીથી કહું છું જે દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગીમાં છે ચાર એક થી ચાર ગ્રીવા નલિકા કોષો ધરાવે છે વેન્ટરમાં એક થી બે સ્તર હોય છે પણ ત્રિઅંગોમાં તે દિવાલ વિહીન હોય છે મિત્રો રાઈટ તો અહીંયા ઓપ્શન લખ્યું છે કે સુવિકસિત સ્ત્રીધાની જેમાં ગ્રીવા પ્રદેશ ચાર થી છ રણ કેનાલ કોષો છે લાક્ષણિક રીતે દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગીનું ઉદાહરણ છે મિત્રો યાદ રાખજો ઓપ્શન બી એકદમ સાચો છે નેક્સ્ટ વાત કરીએ તેરમા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરી યુલોથ્રિક્સ ને ખાલી જગ્યા રીતે વર્ણવી શકાય છે રાઈટ તો યુલોથ્રિક્સ શું છે તો મીઠા પાણીની તંતુમય લીલ છે મિત્રો યાદ રાખજો ફરીથી કહું છું અહીંયા લખું છું મીઠા પાણીની તંતુમય લીલ રાઈટ મીઠા પાણી તંતુમય લીલ છે તો સામાન્ય રીતે ઠંડા વહેતા પાણીમાં જોવા મળે છે અને યુલોથ્રિક્સમાં લિંગી પ્રજનન સમજન્યુજનક પ્રકારનું જોવા મળે છે રાઈટ દાખલા તરીકે તે બે બાહ્યાકાર રીતે સમાન અને ચલિત તંતુમય નર અને માદાજન્યુઓ જે અલગ અલગ તંતુમાંથી આવે છે તેમની વચ્ચે કરી શકે છે રાઈટ તો અહીંયા મિત્રો જે યુલોથ્રિક્સ માટે વાત કરીએ તો મેં તમને કીધું કે તંતુમય લીલ છે જેમાં કસાયુક્ત પ્રજનન તબક્કો પણ હોય છે મિત્રો રાઈટ તો અહીંયા ઓપ્શન ડી એકદમ સાચો આવશે રાઈટ હું તમને સમજાવું તંતુમય લીલ જેમાં કસાયુક્ત શું હોય છે પ્રજનન તબક્કો હોય છે મિત્રો રાઈટ નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે ચૌદમા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ સાયકસ માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન અસત્ય છે ફરીથી કહું છું સાયકટ સાયકસ માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન અસત્ય છે એવું કીધું છે મિત્રો તો મિત્રો સી ઓપ્શન જે છે એ અસત્ય છે અને જલવાહકમાં ફક્ત જલવાહક નલિકા હોય છે રાઈટ તો કારણ કે સાયક એ વિધાન ખોટું એટલા માટે સાયકલ જેમાં વાહક પેશીનો અભાવ હોય છે બધા જ જલવાહક બધા અનાવૃત બીજદારી ગ્લેન્ડ એક ઉદાહરણ યાદ રાખજો મિત્રો આના સિવાય ગ્લે જે ગ્લે ગ્નેટેલ્સ યાદ રાખજો મિત્રો ગ્નેટેલ્સ સિવાય રાઈટ બધા જ જલવાહક બધા જ અનાવૃત બીજદારી ગ્લેન્ડેસ સિવાય મતલબ અસંગત છે સાયકસ જે સાયકેડેન્સમાં આવેલા જે ગ્લેટેન્સમાં નથી આવેલા યાદ રાખજો મિત્રો રાઈટ તો હું તમને ફરીથી કહી દઉં કે સાયકલ જેમાં વાહક પેશી તંત્રનો અભાવ હોય છે બધા જલવાહક બધા જ અનાવૃત બીજદારીની અંદર રાઈટ જે અસંગત છે રાઈટ યાદ રાખજો સાયકસ જે છે એ સાયકેડેલ્સમાં આવેલા છે એટલે કે ગ્લેટેન્સમાં નહીં મિત્રો એમાં નથી આવેલા રાઈટ તો અહીંયા ઓપ્શન સી છે કે તેની જલવાહકમાં ફક્ત જલવાહક નલિકા હોય છે તો એ ખોટું છે અસત્ય છે મિત્રો યાદ રાખજો સી ઓપ્શન એ ખોટું પડે છે એટલા માટે અહીંયા સી આન્સર આવશે મિત્રો નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે પંદરમા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે દ્વિઅંગી પાણી પર આધારિત હોય છે એનું કારણ શું છે દ્વિઅંગી પાણી પર કેવી રીતે આધારિત હોય છે એનું રીઝન શું છે તો દ્વિઅંગીના ચલ પૂજનની કશાધારી ચલિત હોય છે રાઈટ ફરીથી કહું છું ચલ પૂજનની કશાધારી ચલિત હોય છે અને પાણીમાં જે સ્તરની જરૂરિયાત ધરાવે છે પાણીની સ્તરની જરૂરિયાત ધરાવશે કારણ કે ચલ પૂજનની છે એમની જરૂરિયાત હોય છે જેથી સ્ત્રી જન્યુતારી તરફ જઈ શકે તરી શકે રાઈટ ખાસ કરીને ફરીથી કહું છું તરી શકે તો દ્વિઅંગી અપુષ્પી વનસ્પતિનો સમૂહ છે તો દ્વિઅંગીનો મુખ્ય વનસ્પતિ દેહ જન્યુજનક હોય છે અને તે નર અને માદા પ્રજનન અંગો ધરાવે છે મિત્રો તો અહીંયા હું તમને સમજાવું કે દ્વિઅંગી પાણી પર આધાર રાખે છે કારણ કે સ્ત્રી જન્ય દાનીમાં નરજન્ય અંડકોષો સહેલાઈથી પહોંચી શકે તરી શકે યાદ રાખજો મિત્રો એટલા માટે અહીંયા સી આન્સર આવશે તો મિત્રો તમને પંદરે પંદર પ્રશ્નોમાં બહુ જ મજા આવી છે અને તમને ઘણું બધું નોલેજ પણ મળ્યું છે તો મિત્રો તમને જો આ વિડીયો મારો પસંદ આવ્યો હોય તો મિત્રો લાઈક કરી દેજો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો શેર જરૂરથી કરજો ગુજરાત બાયોલોજી નીટ પ્લસ મારો ફેસબુક છે ગુજરાત બાયોલોજી મારો ટ્વિટર છે ગુજરાત બાયોલોજી નીટ પ્લસ મારો ઇન્સ્ટાગ્રામ છે ત્યાં મને મેસેજ કરી શકો છો મારા મેલ આઈડી પણ પર મેસેજ કરી શકો છો મારો મેલ આઈડી છે મેવાડા મનીષ વન એટ ધ રેટ જીમેલ ડોટ કોમ તો ત્યાં મને પ્રશ્નો પૂછજો હું તમને તરત જ જવાબ આપી દઈશ સજેશન પણ આપી શકું છું આવજો મિત્રો થેન્ક યુ સો મચ